Коллеги, добрый день. Небольшая дополнительная вводная, ну, вообще для понимания всего такого, на мой взгляд, я вот сидел сзади, смотрел какой-то перформанс, да, получился, что что-то 3D какое-то, мы вроде просим. Коллеги, мы НТЦ ФСКС, мы дочернее предприятие группы компании Россети, ну и скажу достаточно однозначно, мы не обязаны системные операторы передавать какую-то нашу модель. У нас нет своей энергосистемы, поэтому мы занимаемся наукой, мы пытаемся в том или ином виде посмотреть в будущее и попытаться что-то в конечном счете сделать для вас, что поможет. Поэтому очень много от нас сегодня звучит про международные стандарты. Мы не только смотрим на ГОСТы, мы смотрим и на международные стандарты тоже. Вот. Такой дисклеймер к нашему докладу. Это вопрос трактовки терминов на протяжении этих двух дней. Как только не называли сим модель как только не называли, а я буду говорить о следующем. Если я произношу слова информационная модель и профиль информационной модели, я говорю про UML в Enterprise Architect, не больше, не меньше. Описание уже электрической сети, которая вот файл, мы хотим передать системный оператор, либо для чего использовать. В моей, в моей, в моей терминологии это цифровая модель сети. А я понимаю, она не бьется как бы с гостами и так далее, но примите эти маленькие правила на эти 7 минут, просто мы поймем друг друга лучше. О чем я хочу вам рассказать? Я хочу вам рассказать про наш непосредственный центр компетенции. Возможно, вы для себя поймете, чем мы вам можем быть полезны и рассказать, что мы для вас делаем и готовим в ближайшей перспективе. Соответственно, в 2010 году, на самом деле, в НТЦ первый был подход к всему. Ну, в 2010 году примерно он и закончился. С тех пор никто о нем не вспоминал. И, соответственно, начиная с 2019 года, когда пошли первая новая волна всей этой истории, мы на базе АОФИЦ, дальше уже на НТЦ, начали заниматься всей этой историей. Мы успели за это время сделать профиль для АТУИСУ, мы успели сделать профиль для учета и передачи электроэнергии, мы успели сделать, я извиняюсь, задублировалось, мы, а, мы сделали ТАИР, мы успели разработать два ГОСТа из серии это 6 и 9, а, мы сделали профилирование для тех и перспективного развития, соответственно, разработка си модели для нужд мониторинга и диагностики первичного оборудования на подстанции, а, начали готовить портал а, базы знаний по СИМУ, и, соответственно, коллеги уже сегодня рассказывали, это разработка кор профиля, ну, гармонизация кор профиля 850 и СИМ, и, соответственно, центр компетенции по вообще по информационному моделированию для группы компании Россети. На что хочется обратить внимание, что очень важно, коллеги, смысл этого доклада моего, смотрите шире. На картинке вы видите место СИМА относительно всех остальных информационных моделей. Если сейчас вернуться немножко вот к последним вопросам в адрес Виноградова Станислава, да, то есть где мы автоматизировали, где было в ручку, откуда появляются у нас данные по трансформатору, где там еще какие-то модели, я прошу обратить внимание на эту картинку. СИМ. Это, помимо того, что он про информационный обмен, в международной концепции это та самая информационная модель, которая позволяет нам объединить информационные модели других дисциплин, других областей. Мэки, ГИСы, 3D и так далее, так далее, так далее. Пример Станислава как раз показал о том, что именно работая индивидуально с каждыми моделями, мы можем прийти к какому-то такому даже космическому результату в той или иной степени. Соответственно, наш центр компетенции входит в 5 рабочих групп международных. Для Россети мы видим задачи от оказания услуг по достаточности нормативной документации, оказания услуг по ее разработке, экспертная поддержка по оценке информационных моделей и разработке информационных моделей. Напоминаю, это про UML. А, наша основная задача, нет смысла выдумывать что-то свое, если в мире уже все придумали. Мы стараемся экономить там наши ресурсы и не придумывать велосипеды с какими-то целями. И это удобно. На самом деле там в группе компании Росети наши подходы там в определенных блоках вполне себе неплохо разделяют. Как мы глобально работаем, да, на примере одного из простых бизнес-процессов, что показывает, как мы относимся вообще к всему и как он в идеале должен применяться. Есть у нас заказчик в виде Power City, либо какой-то внешний заказчик. Есть у него определенный бизнес-процесс слева вверху, требующий автоматизации. Соответственно, мы можем взять этот бизнес-процесс, на него посмотреть, взять международный стандарт для старта, посмотреть, есть ли там уже написанный профиль, потому что профили написано невероятное количество под каждый информационный обмен. Если профиля достаточно, мы просто говорим, коллеги, это вам подойдет. Если недостаточно, мы его дорасширим, говорим, коллеги, это вам подойдет. Дальше приходят программисты и, форму... и обеспечивают информационный обмен между программными обеспечениями. На этом примере процесса мы со своей стороны продолжаем этот профиль хранить. Если требуется версионность с изменением бизнес-процесса, с изменением функционала ПО, мы можем к нему вернуться, дополнить и вот такой вот как бы, ну, протяженный сервис устроить. Коллеги, очень важно, еще на что хочу обратить ваше внимание – Сим не для конечного пользователя. 
Когда вы смотрите, уж прошу прощения, в СК-11 как диспетчер, когда вы смотрите систему расчета ролей э, токов короткого замыкания либо режимов как в профильный специалист, вам знать вообще не надо, что такое СИМ. Задача программистов и разработчиков программных обеспечений сделать так, чтобы БЭК работал и коммуницировал по СИМу, они сами себе жизнь облегчают. Унификация информационного обмена, семантика, четкое описание передачи данных. Вы как пользователь пользуетесь функциями ПО. Мы придерживаемся именно вот этой истории. И говоря, вот опять же, да, мы говорили, что мы сейчас будем делать продукт по гармонизации 850 и СИМА. Ну, я лично костьми лягу, чтобы для пользователя это было. Файл закинул, увидел дерево раз-два, нажал сгенерировать, получил результат. Или закинул э, описание ММС-сообщения, которое прилетает с подстанции. Хочешь там выделить какие-то конкретные коммутационные аппараты, какие-то параметры там или газовые выключатели, их накидал, получил э, сообщение в формате там SIM-RDF, там JSON, как угодно для того, чтобы передать его дальше. Пользователю не надо знать, что такое SIM. Станислав вам как раз рассказывал. Мы дали, я извиняюсь, 50-летнему матерому инженеру просто конструктор нарисовать однолинейку, и он знать не знал, что получится на выходе. Он нарисовал картинку на выходе, он получил SIM-модель. Стас как бы в эту сторону как раз отработал. А теперь про для вас. Коллеги, мы понимаем, что у нас в России, мы вчера обсуждали, поднимались вопросы законодательного регламентирования, как обеспечить там сокрытие информации, не сокрытие. Гасты сегодня открыты. То есть мы что сделали? Вот сверху, видите, ХТТП, пока без С, соответственно, и пока такой промежуточный, условно говоря, портальчик, готовились быстро там. НТЦ, симбета, ниц, ес, это наша дочка, точка ру. Что там? Можете прямо сейчас заходить, смотреть. Там весь ГОСТ в цифровом виде. Все главы описаны полностью UML, что вам было просто удобно. И там есть методические указания, такая демо-версия методических указаний по моделированию линии. Сразу скажу, моделирование линии по международным стандартам. Просто в будущем про открытость, да, про то, что мы туда планируем выкладывать и так далее. По мере нашей деятельности это различные методики моделирования каких-либо предметных областей, по ходу развития ГАСТов, стандартов СТО, потому что СТО Россети тоже открыто, вот то, что будет погружаться в СТО под какие-то профили, тоже окажется там. Соответственно, пользуйтесь. Со временем это превратится а-ля там sim.education.ntcpower.ru. Ну, мы санонсируем, мы все равно с вами увидимся через год как минимум. Вот, в общем, эта штука для вас, наслаждайтесь, она со временем станет чуть более красивой, чуть более юзабельной, но, еще раз, это для вас. Вы там можете увидеть диаграммы, классы, на русском языке описание каждого класса, зачем оно нужно. И так далее. Вот, и теперь про опыт непосредственно в докладе, который я вам э, рассказываю. Э, первый большой опыт, который мы получаем вот, про гармонизацию, да, Денис вам рассказал. В декабре 23-го это модели гармонизации для разных видов данных. К апрелю 24-го это карта маппинга логических узлов корпоративного профиля 61850 на атрибуты класса СИМА. Ну, на классы и атрибуты СИМА. Какая проблема? Проблема бездоработки информационной модели ГОСТ Р. По всему невозможно обеспечить мапирование данных, так как ГОСТ R7 не содержит необходимую детализацию относительно корпоративного профиля 61850. Не содержит, расширим, покажем. Соответственно, когда мы говорим о том, что мы хотим использовать SIM в бизнес-процессах и задачах группы компании PowerSeti, внутри решить, мы будем шире, чем ГОСТы. Без этого никак. Мы с Романом на каждой конференции там, друг другу обмениваемся этой историей. Роман, простите, я просто из-за традиции повторю. Задача ГОСТов – это обеспечить правильной, нужной и как бы, сгруппированной информацией АО «Системный оператор» для выполнения задач диспетчеризации. Ни больше, ни меньше. Не надо пытаться это прикладывать на бизнес-процесс коммерческого учета электроэнергии, который вы делаете с каким-то ТСО или с конечным потребителем. Ну, не получится просто. Опять же, потому что мы тоже имеем опыт разработки этих ГОСТов и знаем, там, как это все проходило. И, соответственно, расширение профиля СИМ-модели для передачи диагностической информации. Очень интересная получилась история. В феврале 23-го мы разработали профили модели по 35 мат-моделям, соответствующим нормативной документации Минэнерго. Трансформаторы, выключатели, реакторы, чего только там не было там. Соответственно, мы профили информационной модели отдали разработчикам. Задача разработчиков была сделать, соответственно, информационную систему, которая забирает данные, их интерпретирует и информационный обмен сделать по всему. И ну, мы осознанно не сказали разработчику, решили посмотреть, что будет, и так и оказалось. То есть, не зная правил формирования самих сообщений, разработчик не смог корректно использовать разработанный профиль. 
Соответственно, ну, сейчас мы, очевидно, возвращаемся на доработку и выводы. Организация информационного обмена, а, а, мне тут цифры мешают, тут прочитаю, не вижу. В общем, нужно, нужно три пункта, чтобы сделать грамотный информационный обмен по всему. Первый – это профиль сим модели конкретный, профиль информационной модели. Методология четкая, его применение именно этого профиля, именно для этой задачи. И правила организации передачи сообщений в соответствии с выбранным профилем. Вот, ну, маленький как бы реверанс и напоминание, то, что совместной там трудами команды проекта НТЦ, ФСК, оператора СТУ и Россети Цифра будет внедрена система СМС, да, по, для работы по приказу 1340, соответственно. Наши стратегические разработки как раз тоже, которые, надеюсь, в будущем будут для вас. Вчера как бы я слышал запросы-вопросы, коллеги, да, мы понимаем и мы начнем, наверное, в этом году уже потихоньку подход к снаряду под названием «Как нам сделать российский интерпрайс архитект». Мы не сможем его за два года никогда повторить вот так на полный функционал, но потихоньку мы начнем это делать и делиться с вами результатами. Соответственно, мы в этом году закончим вот по, по гармонизации, мы будем его прокатывать, докладываться вам. Задача по и в технологическую, и в корпоративную сеть по Уросити все отдавать. Решение по информационной безопасности уже согласовано. В сторону корпоративной э, сети будет уходить только, ну, только туда односторонний информационный обмен через дата диод. Сервисы для вас WebResource, про который я, соответственно, вам сказал. Он будет еще шире. Там будет корпоративный профиль 61850. Там будут SIM-модели, там будет BIM со временем. Ну и сервисы для пользователей, например, как прочитать 61 SSD файл и как его представить графически. Ну и сейчас идет активная подготовка к онлайн-платформе по обучению. Как бы всему и вся, что мы знаем, чтобы поделиться с вами знаниями. Поэтому готовится обучающий курс по 61850. Мы его, в принципе, прокатывали в очном формате в прошлом году. Вот, и готовятся обучающие курсы по СИМу, наверное, под общим названием «Зачем вам СИМ?». Просто «Зачем вам СИМ?». А, далее у нас планы разработать для Power of City регламент по ведению профиля информационной модели. Это как раз в рамках реализации СМС. Разработать бизнес-процессы применения СИМ для Power of City, именно для того, что у нас внутри. Решить вопрос связанности с SSD, CD файлов 850 и цифровой модели сети. Что должно быть первым? Мы с вами планируем подстанцию. Что мы, у нас появляется SIM-модель, либо 850. Мы вот об этом хорошо подумаем и что-то с этим сделаем. Разработать core профиль SIM по Aurosete. Ну, это задача, не буду врать уже, мы перед собой все ставим уже года два, но здесь вроде уже готовность, начинается, как это, зрелость приходит. Начать разработку софта и нормативки по переходу на цифровую нормативную документацию, о чем я вчера спрашивал, если вы слышали. Все равно попробуем хотя бы внутри Росети эту историю запустить, чтобы просто было удобно. А, ну и завершить VR-тренажер, то, о чем говорил Станислав. Большое спасибо.